Pedro deixou o vício há 25 anos. Ele fumava dois maços por dia e ainda tinha o álcool, mas depois de um vídeo e de uma conversa com o um médico, decidiu parar. Nós éramos quatro, nos reunimos e fizemos um trato, um tipo, é, vamos ver quem é que tem coragem de deixar, eu vou deixar de beber, você vai deixar de fumar, e a gente vai ficar se vigiando um ao outro. Então o primeiro, o primeiro passo foi chegar na minha repartição, chamar o meu chefe e dizer para ele que eu tinha essa vontade. E para eu deixar de fumar, eu precisava da ajuda de todos eles. O site Pare Agora demonstra bem como uma pessoa pode ser beneficiada pela decisão em parar de fumar. O site simula quando o vício é abandonado, levando em consideração um maço com 19 cigarros, sendo usado todo em um único dia e custando R$ 3,40. Se a pessoa parou de fumar no dia 1 de janeiro de 2013, são mais de dois anos e dois meses sem fumar. Uma economia de quase R$ 2.800 e mais de 15 mil cigarros evitados. O interessante é quanto tempo de vida foi recuperado com isso. Três meses e seis dias. Esse ganho tem sido real na vida de muitas pessoas. Segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, o consumo de tabaco caiu em todo o mundo e, consequentemente, houve uma diminuição do número de fumantes. Olha, esse impacto da redução do consumo de cigarro aconteceu no mundo inteiro. Isso é atribuído a uma convenção em que o Brasil é signatário, que ocorreu há mais ou menos 10, 12 anos, chamada Convenção Quadro, que a meta desta convenção é fazer que os países membros dessa convenção eles reduzissem ao longo dos 20 anos o consumo de cigarro. Então, no país, no nosso país, por exemplo, houve, em consequência disso, um consumo em torno de 14% do consumo de cigarro. O cigarro é formado por diversos componentes, mas é a nicotina que prende o usuário. Sem ela, o fumo seria facilmente evitado. O mais importante é a força de vontade. Mudando alguns comportamentos, é possível a pessoa evoluir gradativamente até abandonar o vício em definitivo. Um cigarro comum em que você usa, traga, você está incorporando no seu organismo, no seu pulmão propriamente dito, cerca de 4.630 substâncias. Essas mais de 4.000 substâncias, entre elas tem a nicotina, que tem uma ação especial. Ela que provoca a dependência. Quer dizer, se nós tirássemos a nicotina do cigarro, ninguém ficaria viciado. E se não ficar viciado, ninguém fuma. Pedro travou sua própria batalha para largar o cigarro. Hoje, ele tem outra missão. Como membro da Pastoral da Sobriedade, tenta fazer com que outras pessoas sigam o mesmo rumo e tenham uma vida mais saudável.